హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మోడల్ ఐడియాస్ మీరు చూస్తున్నారు మోడల్ ఐడియాస్ రాజేందర్ బొన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ యొక్క మోడల్ ఐడియాస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో వివిధ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అలాగే కోర్సులకు సంబంధించి పదవ తరగతి నుండి పిహెచ్డి వరకు అన్ని వివరాలు మీకు క్లియర్గా చెప్పబడతాయి అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ గురించి చెప్పబడుతుంది ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్న అంశం ఏంటంటే పాలిటెక్నిక్ రెండు వేల ఇరవై పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ముందుగా పాలిటెక్నిక్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది కొంచెం అటు ఇటు డేట్లు తేడా ఉండొచ్చు సిలబస్ మాత్రం ఇది ఇదే ఉంటుంది అనమాట సో అందరి వాళ్ళు ఇన్నవాని కానీ కరెక్ట్గా వినండి దయచేసి ఈ వీడియోని అయిపోయిన వరకు చూడండి ఎట్టి పరిస్థితిలో స్కిప్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇది సినిమాను లేకపోతే మీరు యూట్యూబ్లో చూసే పనికి రానటువంటి వీడియో కాదనమాట ఇది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటువంటి వీడియో అందులో పాలిటెక్నిక్ అనగానే చాలామంది విద్యార్థులకి అసలు పాలిటెక్నిక్ చేస్తే బాగుంటుందా ఇంటర్మీడియట్ చేస్తే బాగుంటుందా అనేటువంటి ఒక డౌట్ ఉంటుంది అలాగే పాలిటెక్నిక్లో మంచి గ్రూపులు ఏంటివి అసలు ఏది చేస్తే బాగుంటుంది అగ్రికల్చర్ చేస్తే బాగుంటుందా ఇంజనీరింగ్లో ఏది చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా కంప్లీట్ సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను ఇప్పటికి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ముందు ఆ వీడియో చేసి ఈ వీడియో చూడండి మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది నేను దీంట్లో నోటిఫికేషన్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఓవరాల్గా నేను పాలిటెక్నిక్ పైన మూడు వీడియో చేశాను ఒకటి సపరేట్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి రెండోది సపరేట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్కి సంబంధించి తర్వాత ఒకటి సపరేట్ ఈ వీడియో అనమాట సో ఇవి మళ్ళీ డబల్ డబల్ అంటే ఫైవ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో అన్ని వీడియోస్ వాచ్ చేస్తుండండి ముందు ఆ పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి అయితే రెండవ తేదీ మూడవ నెల మార్చ్ సెకండ్ నుండి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినాయండి తర్వాత దీనికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఫోర్త్ వరకు మనం ఆ లాస్ట్ డేట్ ఈ టైంలో అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత మనకి లేట్ ఫీజుతో ఉంది తర్వాత ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి మనకి ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ నాడే ఎగ్జామ్ ఉంది సో లెవెన్ ఏఎం టు వన్ థర్టీ పిఎం అనమాట అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు పాత అవుతున్న పిల్లలకి వాళ్ళ యొక్క టెన్త్ ఎగ్జామ్ అయిపోవడంతో ఒక రెండు మూడు రోజులు వారం రోజుల గ్యాప్లో ఈ ఎగ్జామ్ వస్తుందన్నమాట తర్వాత ఇదే నాలుగో నెల లో ఇరవై ఐదవ తేదీ నాడు మనకి రిజల్ట్ లిస్టు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కాదండి ఓఎంఆర్ షీట్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనమాట సో దీనికి మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పదో తరగతి హాల్ టికెట్ ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా ఇస్తారు కాబట్టి హాల్ టికెట్ తీసుకెళ్ళి సో అక్కడ మీ సేవలో ఇస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాళ్ళు చూసి దాన్ని దాన్ని బేస్ చేసుకుని అప్లై చేస్తారు ఎందుకంటే అట్లా అయితేనే బాగుంటుంది అనమాట సో మీకు ఏ డీటెయిల్స్ అన్న సో మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పాలి సెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ కానీ లేదా ఎస్బి టెట్ డాట్ తెలంగాణ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ కానీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ డిటిఈ టెస్ట్ డాట్ సిజిజి జియో డాట్ ఇన్ లేదా మీకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఈ నెంబర్స్ పైన మీరు కాల్ చేయొచ్చు వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫైవ్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ త్రిబుల్ టూ వన్ టూ వన్ నైన్ టూ ఈ నెంబర్స్ అనమాట ఓకే సో పాలిటెక్నిక్ సంబంధించి ముఖ్యంగా ఇది చేస్తే బెటర్ ఇంటర్ చేస్తే బెటర్ అంటే అది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి ఇంటర్మీడియట్ చేస్తే ఇంటర్ ఇంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంసెట్ కోచింగ్ తీసుకొని అలా ఆట వెళ్ళాలి ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడైతే మూడు సంవత్సరాలు పాలిటెక్నిక్ రాసి పాలిటెక్నిక్ చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈసెట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి డైరెక్ట్గా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కాకపోతే డైరెక్ట్గా ఇంటర్ నుండి బీటెక్ చేసే వాళ్ళకంటే పాలిటెక్నిక్ చేసి బీటెక్ చేసే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు మూడు సంవత్సరాలు చదివి వస్తారు కాబట్టి సో ఇది ప్రస్తుతం ఈ కోర్సుకు మంచి డిమాండ్ ఉంది దీంట్లో మనం చూసినట్టయితే ఇంజనీరింగ్లో అయితే మనకి త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా అండి ఇది ఈ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా వచ్చేసి సో సివిల్ ఇంజనీరు ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరు అయితే ఈ కోర్సులు చేస్తే వీళ్ళకి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయో నేను సపరేట్ ఒక వీడియో చేశాను సో ఇక్కడ జస్ట్ కోర్సెస్ గురించి చెప్తున్నాను మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాలు చేస్తే మళ్ళీ బీటెక్లో కూడా వీళ్ళు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎయిర్నాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత త్రిబుల్ ఈ చాలా ఫేమస్ ఈ ఇది ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ కమర్షియల్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్ ఇంజనీరింగ్ గవర్నమెంట్ టెక్నాలజీ హోమ్ సైన్స్ సో ఇట్లా ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ఇంజనీ
మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అయితే దీని దీనికి సపరేట్ ఒక వీడియో వేసాను ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి దాన్ని చూస్తే మీకు సీరియల్ అర్థమవుతాయి దీనిలో ఓన్లీ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఈ వీడియో చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి మనకి ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి బీసీలు అయితేనేమో బీసీ అండ్ ఓసీ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటాయండి ఎస్సీ ఎస్టీ ఏమో టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటాయి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటప్పుడు టెన్త్ హాల్ టికెట్ తీసుకొని పోతే చాలా బెటర్ దాని మీద మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాగే ఒక ఫోటో తర్వాత ఇప్పట్లో క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇవే వాడగారు కానీ పదో తరగతి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వారం రోజులలో మీరు ఇవి తీసుకుంటే చాలా బెటర్ ఉంటుంది ఆధార్ కార్డుతో సహా తీసుకెళ్ళి మీరు అక్కడ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయించుకోవాలి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఒకటి వస్తుంది దాన్ని ప్రింట్ తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకోండి తర్వాత మీ టెన్త్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు హాల్ టికెట్ తీసుకోండి హాల్ టికెట్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీరు ఎక్కడైతే చూపించారో ఆ సెంటర్లో మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మీకు సో రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల టైంలో మీకు ఉంటుంది దీంట్లో సిలబస్ ఏముంటుందో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో సిలబస్ విషయంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే పదో తారీఖులో మీరు చదువుకున్నటువంటి మ్యాథ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చి సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తాయి తర్వాత అక్కడే ఫిజిక్స్ నుండి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ బయాలజీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ సో ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఓవరాల్గా వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మనకి రెండున్నర గంటల సమయం అంటే వన్ ఫిఫ్టీ టైం మీకు ఇస్తారనమాట అయితే ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎగ్జామ్ అండి ఒక క్వశ్చన్కి ప్రతి దానికి ఒక నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వన్ ఫిఫ్టీ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ వస్తే మీరు పాస్ అయినట్టు అనమాట అంటే థర్టీ పర్సెంట్ వస్తే పాస్ అయినట్టు సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మార్కులు ఎక్కువ అంటే ర్యాంక్ పదివేల వరకు కాదు కదా రెండు వేలు మూడు వేలు వెయ్యి లోపు ర్యాంక్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది మంచి కాలంలో సీట్ వస్తుంది పదివేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు ర్యాంక్ వస్తే అప్పుడు మనకి పాలిటెక్నిక్ అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్లు అండి ఇవి చేసేటప్పుడు మనం రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి నాణ్యమైన కాలేజ్ కోరుకున్న గ్రూప్ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ సో పాలిటెక్నిక్ అనగానే ఏదో చెత్త కాలంలో మనం సీట్ తీసుకొని ఆ పనికి రానటువంటి గ్రూప్లో వెళ్తే లాభం లేదు అనమాట ఇలా మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ ఇస్తారు ఓఈ ఓఎంఆర్ షీట్ ఎగ్జామ్ ఇస్తారండి ఇవ్వగానే ముందుగా ఇక్కడ మీ ఫోటో చూసుకోవాలి తర్వాత మీ పేరు క్లియర్గా ఉన్నాయా లేదో చూసుకోవాలి తర్వాత మీ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఇవ్వగానే క్వశ్చన్ పేపర్ పైన ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఆ కోడ్ ఇక్కడ రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాసి ఆ కోడ్కి సంబంధించిన నెంబర్ ఇప్పుడు టూ వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని టూ ఇట్లా బబుల్ చేయాలి ఇక సిక్స్ వస్తే సిక్స్ని ఇక్కడ బబుల్ చేయాలి ఇలా తర్వాత మీ క్వశ్చన్ పేపర్ బుక్లెట్ కోడ్ ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎప్పుడే కానీ నాలుగు వస్తాయి ఏబిసిడి ఎందుకంటే మీ వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు మీ ముందు చూసుకున్న కూర్చున్న వాళ్ళు మీరు కాఫీ కొట్టద్దు కాబట్టి మీకున్న క్వశ్చన్స్ మీ వెనుకున్న వాళ్ళకు ఉండవు ఆప్షన్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ సిక్స్టీ ఉన్నాయి అనుకోండి మీ అనుకున్న వాళ్ళకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి అట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ బుక్లెట్ కోడ్ నెంబర్ వేసుకోవాలి తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ కరెక్ట్ అనుకోండి అక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూసేసి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీకి మీరు ఇక్కడ బబుల్ చేసేయాలి ఇట్లా ఈ ఓఎంఆర్ సీట్ని స్కాన్ చేసి ఇస్తారు ఈ బాడ్ కోరింగ్ సో ఈ బాడ్ కోరింగ్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో ఇదన్నమాట మీకు అక్కడ ఇచ్చేది సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చే విధానం బబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా పూర్తిగా బబ్లింగ్ చేయాలి మీకు చాలా వరకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఇప్పటికి ఎగ్జామ్ మీరు రాసి ఉంటారు కాబట్టి టెన్త్ పిల్లలకి మీకు కంపల్సరీ ఐడియా ఉంటుంది సో ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చేసారు ఇది రైట్ అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాలిటెక్నిక్కి మీరు అప్లై చేయగానే చేసిన తర్వాత అనుకోండి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో తొందర పడకుండా ఇక క్వశ్చన్స్ చూడండి కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఇచ్చేసాడు దెన్ ద కార్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఏ ఈక్వల్స్ లంథింగ్ వచ్చారు దీనిలో మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెట్ చేసుకోవడం ఇలా అనమాట జస్ట్ మోడల్స్ దెన్ సీ ఫ్రమ్ ద ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ నుండి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అండ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ బయాలజీ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది జస్ట్ ఇలా చూసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా నాకు తెలిసి డ
సో దాన్ని కూడా ఒకసారి మనం చూడొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాంటి చిన్న మిస్టేక్ కూడా చేయకూడదు ఏ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కానీ అది మళ్ళీ తర్వాత ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఏ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో మళ్ళీ అవే అక్కడ అడుగుతుంది కాబట్టి తర్వాత ఓవరాల్గా మీకు ఒకవేళ సీట్ వస్తే కనుక ఈ పాలిటెక్నిక్లో ఫస్ట్ మీరు ఏ కాలంలో మీకు సీట్ వస్తుందో కాలేజ్ ట్యూషన్ ఫీజు కింద రెండు వేల రూపాయలు కట్టాలి గవర్నమెంట్ అయితే ప్రైవేట్ అయితేనేమో పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు అంటే పదిహేను వేల రూపాయలు కట్టాలి కోర్సుకు సంబంధించిన వర్క్ ఫీజు ఆ తర్వాత గేమ్స్కి సంబంధించిన అసోసియేషన్ ఇలా ఓవరాల్గా అన్నీ కలిపి గవర్నమెంట్ కాల్లో కనుక మీకు సీట్ వస్తే మూడు వేల ఎనిమిది వందలు కట్టాలి ప్రైవేట్ కాల్లో సీట్ వస్తే పదిహేను వేల ఐదు వందలు అయినా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఇవి సరిపోకుండా ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకొక పదిహేను వేలు ఏదో ఒక రకంగా మీద లాగుతుంటారు కాబట్టి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి టెన్త్ అయిపోగానే చుట్టాలకి అటు ఇటు వెళ్ళకుండా ఒక్క వారం రోజులు కష్టపడి మీరు పాలిటెక్నిక్లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోగలిగితే సో మీకు మంచి లైఫ్ ఉంటుంది పాలిటెక్నిక్ ద్వారా డైరెక్ట్గా మీరు బీటెక్ వెళ్ళిపోవచ్చు సో అగ్రికల్చర్ వాళ్ళైతే అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి ఎంటెక్ ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట సో ఇది నేను మీకు ఈ పాలిటెక్నిక్ గురించి చెప్పాను దీంతోపాటు ఇంకో రెండు మూడు వీడియోలు నా లైవ్ వీడియో ఉంటుంది నా ఫేస్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వీడియో ఉంటుంది సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా మీరు క్వశ్చన్ చేయండి నేను ఆ క్వశ్చన్కి ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాను ఆన్సర్ కూడా నేను వీడియో రూపంలో ఇస్తాను మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా నెక్స్ట్ ఒక వీడియో మీ క్వశ్చన్ పైన వస్తుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ మూవీస్ అండ్ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ మై ఛానల్ అండ్ మై ఛానల్ విల్ ఆల్వేజ్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఫైనల్గా ఏంటంటే నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు కొంచెం పుషింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అలాగే కామెంట్ చేయడం మీ ఫ్రెండ్స్కి దీన్ని షేర్ చేయడం వల్ల సో నేను పడ్డ ఈ కష్టం నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట సో పెద్ద మనసుతో మీరు అవన్నీ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ మీ రాజేందర్ బోండ్లా